Հակացուն տիկին նախարար, Արուսակ ջուլ հակյան համացեք։ Շնորակ ալեմ, կարարարության հարգարժան գործ ընկերներ, բարև ձեզ իմ հարդ սողված է Հայաստանի Հանրապետության Վարճապետ նիկոլ պաշինյանին, մեծ արգո Վարճապետ իմ հարցը հետևյալն է։ Թուրկյայի տրանսպորտի և են թակարուցվածքի նախարար ապդուլ կադիր ուրալողլում, ստամբուլում անցկացվող թուրկական պետությունների կազմակերպության մուլտի մոդալ տրանսպորտային և լոգիստիկ վորումի ժամանակ, ելույթ է ունեցել և Մեր տարած աշրջանի համար մեկ այլ լավ լուրն այն է, որ զանգեզուրի կապուղու միջոցով նոր հնարավորություններ ի հայտ եկան և այս կապուղին կովկասում կարգավորման համար կենսական կարևորություն ունի։ Հավատում ենք, որ այս կապողու կյանքի կոչումը, որը թուրկյայի և ադրբեջանի միջև ուղակի երկաթուղային և ծամակային հաղորդակցություն է ապահովելու, ողջ թուրկական աշխարին մի միանց կապող կարևոր կայլ է լինելու Այս միջոցարման ավարդին նշված նախարը նաև լրագրողների հետ ճեպազրույց է ունեցել և այդ ճեպազրույցի ընթացքում ասել է հետևյալը կրկին մեջ բերում եմ։ Սանգեզուրի միջանցքը կարևոր միջանցք է, որը և թյուրկ Ադրբեջանական կողմում աշխատանքները շարոնակվում են, թուրկական կողմում առաջիկա որերին ամիսներին սկսելու ենք աշխատանքները։ Հայաստանի տարացքի զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված էլ առաջնթացուն � Պարոն Վարճապետ, ես պետք է խնդրեմ, որ դուք մեկնաբանեք նշվածը, ձեր մեկնաբանությունը ներկայասնեք ազգային ժողովին և մեր հանրության նշնորակալություն։ Հարցինք պատասխանի Հայաստանի Հանրապետյան Վար� բայց այս անգամ փորձեմ նախկինում տված պատասխանների վերջին հատվածից սկսել, այսինքան սկիզբն ու վերջը տեղափոխ էլ։ Առաջինը, արդյոք մենք դեմ ենք մասնավորապես հորադիս, մեղրի, որդուբատ, երասկ, երկաթուղու ոչ մենք դեմ չենք, մենք ընթակարակը կողմ ենք դրան և կարծում ենք, որ դա Հայաստանի համար շատ կարևոր նախագից է։ Արդյոք մենք դեմ ենք տարածաշրջանի տրանսպորտային երթուղիների բացմանը, ոչ կողմ ենք և կողմ ենք, որ ինչպես Հայաստանի տարածքով, այնպես էլ նախիջևանը և ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Հայաստանի տարածքով հաղորդակցվեն։ Արդյոք մենք դեմ ենք, որ Հայաստանի տարածքով անցնեն տարածաշրջանային գազամուղեր, նավթամուղեր, ծրագրերով և հետաքրքրված ենք այդ ծրագրերով։ Եվ այդ ամենը պետք է տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապեության ինքնիշխանության և իրավազորության սահմաններում, իչպես նաև մյուս երկրների ինքնիշխանության և � ինքները սանկեղ ծասած չահագրգրություն ենք ծույս տալիս այդ նախագծերի իրագործման համար և սա նորություն չես համասին բազմիցս կոսել ենք։ Մեզ համար անընդունելի է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը � հայտահարություն մեզ համար դա ոչ միայն անընդունելի է, այլև դա մեզ համար կարմիր գից է։ Բայց ես նաև ուզում եմ հետևյալը ասել, կրկնին վերահաստատել, 
որ տեսեք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության մեջ միջանցք սուվերենության սահմանափակման որոշակի նախատեսված է միայն լաչինի միջանցքը հայաստանի հարաբերության տարածքով միջանցք նախատեսված չէ բայց ընդհանուր առմամ ուզում եմ ասել նաե որ այստեղ շատ կարևոր է որ մենք միջազգային հարաբերության ականջին շփոթ չստեղծենք որովհետև շատ դեպքերում օրինակ եվրոպայում միջանցք ասում են հասկանալով տրանսպորտային հաղորդակցությունը այս այս բառ մեզ համար ինչ է ազգայուն երակոմ հայտարարության լաչինի միջանցքի պատճառով եւ պետք է ասել որ շատ դեպքերում օրինակ ադրբեջանի որոշ շրջանակներ այդ բառը այսպես ասած հասկանալով զգայունությունը երակոմ համաձայնության կոնտեքստում օկտագորցում են սխալ կոնտեքստներ եւ հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ նկրտումներ ձևավորելու համար այդ իմաստով դա մեզ համար ոչ միայն անընդունելի է այլև մեզ համար կարմիր գիծ է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների հաղորդակցության ուղիների ավտոճանապար երկաթուղի գազամուղ նավթամուղ էլեկտրական հաղորդման գծեր մալուխներ եւ այլն մեզ համար ոչ միայն ընդունելի է այլև մենք հետաքրքրված եւ շահագրգրված ենք դրանով որովհետեւ դրանք պիտի գործեն հայաստանի սուվերենության եւ իրավազորության ներքո նշանակում է հայաստանին պետք է բերեն մեծ եկամուտներ մյուս երկրներին նույնպես արձագանք շնորհակալ եմ պարոն Վարչապետ այսինքն մենք եւս մեկ անգամ վերահաստատում ենք որ մենք հայաստանը ոչ միայն բաց է տարածաշրջանի բոլոր կապողիների հաղորդակցությունների ապաշրջափակման բացման առաջ այլ նաև շահագրգրված է դրանցում միաժամանակ նաև պնդելով ինքն իշխանության պահպանման վրա նշելով որ դա մեր կարմիր գիծն է այո եւ ուզում եմ շահունակել նաեւ որ մենք առանց չափազանցության հենց վաղը դրա այդ կոմունիկացիաների բացման ուղությամբ կարող ենք աշխատանքներ իրականացնել եւ այդ ուզում եմ նաեւ հիշեցնել որ արդեն երկար ժամանակ հայաստանի կառավարության կառավարության օրակարգում շրջանառվում է մի նախագիծ հայաստան ադրբեջան սահմանին երին երեք անցակետ բացելու վերաբերյալ որոնցից մեկը նախջևանի սահմանին երկուսը ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ սահմանին ես բայց ուզում եմ նաև ձեզ տեղակ պահել որնակ շատ երկրներին միջազգային ներկայացուցիչներ եւ որ մենք հայտարարում ենք որ օրինակ հայաստանը դեմ է միջանցքին շատ օտարի երկրա լսարանի համար իրանք չեն հասկանում ասում են բայց մի կողմից ասում եք կողմ եք տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացմանը մի կողմից ասում եք դեմ ենք միջանցքին որովհետեւ միջանցք բառը մենք այս կոնտեքստում ընկալում ենք երակոմ հայտարարության տիրույթում որտեղ միջանցքը միայն լաճինն է բայց ես ձեզ մեր մեջ մի գաղտնիք ասեմ այսինքն գաղտնիք չի բայց չգնեմ նկատել եք թե չէ օրինակ հենց հայաստանի ներսում իրականացող կոչվում է հյուսիս հարավ ճանապարային միջանցք ծրագիր եւ մենք կոմունիկացիոն դժվարություններ ունենք ինքներս մեզ հետ եւ միջազգային հարության հետ եւ ադրբեջանը այս ադրբեջանի որոշ շրջանակներ սա մանիպուլացիա սա օկտագորցում է հայաստանի դիրքորոշումները ապա կառուցողական ներկայացնելու համար ուզում են ճանապար մենք էլ ենք ուզում ճանապար եւ մենք պատրաստ ենք բացել այդ ճանապարները հայաստանի հարաբերության ինքն իշխանության իրավազորության եւ օրենսդրության շրջանակներ շնորհակալություն պարոն Վարչապետ Գեղամնազարյան համեցեք 